Now let's do the following mixed fractions or mixed numbers and convert them to decimal then to percent. Now since meron tayong mga whole numbers dito, meron tayong 2, 3, at 1 na mga whole numbers, kopyahin lang natin yan siya. At maglagay tayo ng decimal after sa mga numbers na yan. Now, doon lang tayo mag-focus sa one-half, one-fourth, two-fifth. Now, alam natin na ang one-half, yan ay 0.5. So, therefore, this is 2.5. Ngayon, i-review lang natin kung paano ba i-convert itong one-half to decimal, although mayroon na tayong previous na video dyan. 1 divided by 2. Ilang 2 sa 1 kulang, kaya dagdagan natin na isang 0, pero bago yan, yung decimal i-align muna natin sa taas. So ngayon, ignore na natin yung decimal. 10 na na yan. 10 divided by 2, and that is 5. I-align natin yung 5 dito mismo sa 0 na yan. 5 times 2, and this is 10. So 0 na yan, therefore this is 0.5. Next, gawin natin percent. So, yung decimal, i-move natin twice to the right side at lagyan ng percent sign yung space lagyan ng zero. So, therefore, this is 250 percent. Next, dito tayo sa one-fourth. Alam natin na yung one-fourth ay 0.25. So, this is... 0.25. So, 3 and 1 fourth ay pariho lang sa 3.25. Pero again, isa-isahin natin yung 1 fourth. 1 divided by 4. Ilang 4 sa 1? Kulang siya. So, dagdag tayo ng isang 0 pero bago yan, yung decimal i-align sa taas. Ilang 4 sa 10? 2. 2 times 4 equals 8. 10 minus 8 equals 2. Dagdag pa tayo ng isa pang 0. 20 divided by 4, and that is 5. 5 times 4 equals 20. So, that is 0.25. Now, i-convert natin na merong percent sign. Yung decimal, i-move natin twice to the right side at lagyan ng percent sign. So, therefore, this is 325 percent. Now, dito tayo sa 2 -fifth. Ganun pa rin ang gagawin natin sa 2 fifth. 2 divided by 5. Ilang 5 sa 2? Kulang. So, dagdagan natin ang isa pang 0 pero bago yan yung decimal i-align sa taas. 20 divided by 5 and that is 4. 4 times 5 equals 20. So, 0 na yan siya. This is 0.4. So, 0.4. Therefore, itong 1 and 2 fifth ay equivalent yan sa 1.4. Now, kung i-convert naman natin ito na mayroong percent sign, yung decimal i-move natin twice to the right side at lagyan ng percent sign. At yung space lagyan ng 0, so this is 140 percent. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.